ఎమ్మెల్యే అల్లుడై ఉండి ఇలాంటి పని చేశారు మీ సిస్టర్స్ ను వాళ్ళ భర్తను బాధించట్లేదట మీ వల్ల మేము ఇన్సల్ట్ అయ్యాం ఏంటయ్యా ఎంక్వైరీ చేయమంటే మా బాల్ మీద చేంజ్ చేసుకున్నామంట పెద్ద గొప్పడిలే ఎలా ఎలవయ్యా బాలేవాళ్ళే నన్ను క్షమించండి అక్క బాల్ మిమ్మల్ని బాధలు పెడుతున్నారని తెలిసి ఆ కోపంలో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను మీరు ముగ్గురు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని తెలిసి నేనంత ఫీల్ అయ్యానో తెలుసా ఇక నుంచి మీరు ముగ్గురు ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన కర్మ లేదు మీ నలుగురికి నాలుగు లక్షలు తెచ్చాను అప్పుడేదో డబ్బు టైట్ లో ఉండి ఆ టెన్షన్ లేదు అంటే నాన్న కోపంతో వచ్చేశారు నువ్వుడే ఏంటి అన్న పురాతనంగా నేను ఏదో అంటే కోపంతో వచ్చాడేనా ఇరుగు పరుగు వాళ్ళంతా నన్ను అసహ్యంగా చూస్తున్నారో తెలుసా నాకు మీరు అక్కడ తప్ప ఇంకెవరున్నారు నాన్న చూడు వాళ్ళకి ఇంకా నా మీద కోపం పోలేదు ఇదిగో ఈ డబ్బు నువ్వే నీ చేతితో తీసుకుని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి చిన్న చెల్లి పెళ్లి నేను దగ్గర ఘనంగా జరిపిస్తాను దీనికి కావాల్సిన డబ్బు నగలు ఇందులో ఉన్నాయి ఈ బుద్ధి నీకు ముందే ఉండుంటే ఈ గొడవలన్నీ వచ్చేవి కాదు కదరా వాళ్ళ ముగ్గురు మన ఆస్తి కోసం కోర్టులో కేసు వేశారంట ఇదేమైనా బాగుందా చెప్పు ఏమా ఇది నిజమా అవును మమ్మల్ని తీసి పారేసిన వాడికి మా ఆస్తి మాత్రం ఎందుకు దక్కనివ్వాలి ఇంటి మీద అప్పు చేసే కదా ఫ్యాక్టరీ కట్టాను ఇప్పుడు ఈ కేసులు గీసులు అంటే నా ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తారు నేను రోడ్డు మీద పడాలి బాధపడకరా ఈ ఆస్తికి వీళ్ళకేం సంబంధం లేదని దీని మీద సంతకాలు పెట్టమన్నా వీళ్ళ మంచి చెడ్డలు నేను చూసుకుంటాను సర్లే ఉండు కుర్రవేదం ఏదో ఒడిదుడుకులు పడ్డాడు ఇప్పుడు పశ్చాత్త పడుతున్నాడు వాడు మాత్రం ఎవరు మీకు తోడ పుట్టిన వాడేగా ఇలా కేసులు పెట్టుకుని కోర్టు పాలవద్దు ఈ డబ్బులు తీసుకుని ఆ సంతకాలు ఏవో పెట్టండి అమ్మా నీకేమైనా బుద్ధుందా నా అన్నకు కొడుకు దొంగేడుపు చూసి మతిపోయింది అనుకుంటే నీకేమైంది కూడా లేదుకమ్మా మీ అందరికి డబ్బులు ఇచ్చి చెల్లి పెళ్లి ఘనంగా చేస్తానంటున్నాడుగా ఏంటి వీడు ఘనంగా జరిపించేది తోటకూర కట్ట నిన్ను మెడపెట్టి బయటకి గింటిన ఈ జిత్తులు మారి నక్కని నువ్వు కూడా నమ్ముతున్నావంటే ఏమనుకోవాలి మొత్తం ఆస్తంతా కొట్టేయడానికి పెద్ద ప్లాన్ మీద వచ్చుంటాడు వాడికి నిజంగా ఏ కోసానైనా కొంచెం అభిమానం ఉంటుంటే నిశ్చితార్థమైన చెల్లెలు బయటకి గింటుతాడా కన్న తండ్రిని గడుపు తొక్కదంటాడా వాడికి అభిమానం లేకపోయినా మాకు ఆత్మాభిమానం ఉంది అవును వాడు సంతకాలు పెట్టించుకోవడానికి దొంక నాటకాలు ఆడుతున్నాడు ఎవరి నాటకాలు ఆడేది ఇదో మీరు మీ మొగుళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తా మా నాన్న సంపాదించిన ఆస్తా మర్యాదగా కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టండి లేకపోతే ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు ఏంటో నువ్వు చేసేది ఇస్తారాకులు ఈ నిప్పుళ్ళ కూటి గద్దెలేని పోరంబుకులు చేసుకుని ఏంటే మీ నిలుగు నాన్న నువ్వు చెల్లి నాతో నువ్వేంటో దాన్ని పెళ్లి చేసేది మామగారి కాళ్ళు నాకు ఎక్కువ మా మామగారిని ఎవరంటే గూమ పగిలిపో గంజి గద్దెలేని తవటన్నారు తవటన్నారా దీని పెళ్లి ఎలా చేస్తారో నేను చూస్తాంట్రా సరైన సమయంలో నువ్వు మా మానాన్ని తాపాడు ఇప్పుడు నీ మానాన్ని తాపాడు నా డ్యూటీ రెడ్ లైట్ పడినా సరే గ్రీన్ లైట్ పడత పోయినా సరే దోస్తెళ్ళిపోతాయి అంగమైన అన్న తమ్ములు కలిసి ఉండేది అచ్చమైన మీ ముగ్గురు ఇమీడియట్ గా మీ పెళ్ళాల చేత ఈ పేపర్ల మీద సంతకాలు పెట్టించివ్వండి పెట్టకపోతే ఈ పెళ్లి జరగదు నీకేం పోయే కదా వచ్చిందో పాపిస్తున్నాడు మీరు అలా ఉండండి ఈ లుచ్చక బచ్చగా అండి మేము చూసుకుంటాం మంచిగా మర్యాదగా అడ్డు తప్పుతో లేకపోతే నీ త్లచ్చి ప్లేటు బద్దలైపోతుంది నా అల్లుడి మీదే చేయి చేసుకుంటారా నీ ముగ్గురు తలకాయల్ని నరికేస్తాను హరీ ఎమ్మెల్యే ఊరి నా డ్రైనేజు నీకేం పండ్రా ఇక్కడ మంచి టైం కొచ్చేదే అవును తూతురు పెళ్లిలో మన బాగా మర్యాద చేశాడు తదా ఇప్పుడు మన మరదల పెళ్లిలో వాడికి కూడా మర్యాద చేయాలి తదా ఏంట్రా వాగుతున్నావు దిక్కులేని కుక్క నేను దిక్కులేని తుత్తన నువ్వే ముసలి నా అరే బ్రాకర్ నువ్వేంటి ఈ అవతారం ఏంటి అవునయ్యా బాబు కమిషన్ డబ్బులు కాసి పెట్టి నేను చేయించిన పెళ్లిళ్ళన్నీ సర్వనాశనం అయిపోయి ఆ పాపం నన్ను చుట్టుకొని నా ఇంట్లో దొంగల పడి సుమ్మంతా ఎత్తుకుపోయారు ఇలాంటి వంద పెళ్లిళ్ళకి మంగళ వాయిద్యం వాయిస్తే నా బతుకు మంగళకరంగా ఉంటదని ఓ స్వామి చెప్పాడు అయితే ఆలస్యం వాయించండి వెరీ గుడ్ ఈ
వచ్చేసింది కొడితే కొట్టే పని రా నన్ను మోసం చేసి పెళ్లి చేద్దాం చూస్తున్నారా ఆ దేవుడి దిగి వచ్చిన పెళ్లి జరగదే తమ్ముడు పెద్దదానైనా నీ కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతుకులాడుతున్నాను రా కమల జీవితాన్ని నాశనం చేయకు ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ మీ చెల్లి పెళ్లి బాగా జరగాలని అనుకుంటున్నారు కదా ఈ పత్రం మీద మీ ముగ్గురు సంతకాలు పెట్టండి నేనే దగ్గరుండి పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా జరిపిస్తాను ఈ పత్రాల మీద సంతకం పెట్టాలి అంతే కదా ఇలా ఎవరా మర్చిపోయిందా నువ్వు కూడా ఇంటి వాడితో చెల్లి లేకపోతే ఏమిటి పెద్ద వాస్తి కోసం మన చెల్లెల జీవితం నాశనం చేసుకుంటావా దాని పెళ్ళైతే నాకు అంతే చాలు నేను సంతకం పెడతాను సంతకం పెట్టకపోతే ఏం చేస్తాడో నేను చూస్తాను నీకు ఎమ్మెల్యే దిగిం పట్టిందిరా ఆ దయ్యాన్ని నేనే వదిలేస్తాను నేను ఆలోచించాను నాలుగు అక్షర ముక్కలు నేర్పించి నాలుగు రాళ్లు సంపాదిస్తే కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాడు అనుకున్నాను కానీ ఇంతకు దిగజారుతాను అనుకోలేదు కన్న బిడ్డల మీద ప్రేమ పెంచుకోగానే సరిపోదు వాళ్ళని కట్టుదిట్టంలో పెట్టుకోవాలి క్రమశిక్షణతో పెంచుకోవాలి ఇంటికి వారసులు మన పిల్లవాడే ఆడపిల్లలు ఏముంది అని పిల్లల్ని పెంచితే ఇదిగో ఇలాగే ఆస్తులు తరిగిపోతాయి ఆత్మీయతలు కరిగిపోతాయి అన్నీ అడగను ఎందుకంటే నువ్వు ఊ అన్న అడగపోయినా ఇది వాస్తవం అన్నీ వనకండి ఆయన చదువులేనివాడు ఆయన నేను బాగుండాలని నన్ను ఎంతో ప్రేమతో పెంచాడు కానీ నేను చదువుకున్న మూర్ఖుణ్ణి ఆయన ప్రేమను అభిమానాన్ని అర్థం చేసుకోలేక ఇలా ప్రవర్తించడం నా తప్పే నాన్న సంపాదించినంత నా ఆస్తి అనుకున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ అగౌరవపరిచాను క్షమించండి పెద్దవాళ్ళ గౌరవం కూడా లేకుండా నా అహంకారంతో మిమ్మల్ని అవమానించి మృగల్లా ప్రవర్తించాను నన్ను క్షమించండి 
ఇక్కడి నుంచి మీరంతా వేరు వేరుగా ఉండక్కర్లేదు మనమంతా కలిసే ఉంటాం అదే నువ్వు ఎప్పుడు నీ నోటితో బావులు చెయ్యా బావులు చెయ్యా అన్నావు అప్పుడే అన్ని మర్చిపోయావు ఇక్కడి కూడా నేను ఎలా రెచ్చిపోతాను రే నువ్వు అలా రెచ్చిపోయి బొడ్లో చెయ్యట్టావు నేను ఫ్రంట్ బ్రేక్ మీకు బొడ్లో పోడుస్తాను గిరి నిన్నటి దాకా ఆడదాని ఆస్తి మామగారు ఇచ్చిన డబ్బుతో హాయిగా బ్రతకాలనుకున్నాం అది ఎంత తప్పు మా పెళ్లాలు మాకు బాగా నేర్పారు అందుకే ఇవాళ నుంచి కష్టపడి సంపాదించి గౌరవంగా బ్రతకాలని నిర్ణయించుకున్నాం ఇవాళ మన ఫ్యామిలీ పప్పులో ఉప్పులాగా దప్పడంలో ముక్కల్లాగా చెత్తకుంటీలో కుప్పలాగా ఆటోలో ప్యాసింజర్ లాగా మాకు వేరే ఆస్తులు ఏం అక్కర్లేదు మావి గారు అంత మాట్లాడక బాబు ఎప్పుడైతే నా కూతురు నా మర్యాద కోసం నా కుటుంబ గౌరవం కోసం ఇంత త్యాగం చేశారో అప్పుడే వాళ్ళు నాకు వారసులు నా కొడుక్కి నా ఆస్తి మీద ఎంత హక్కు ఉందో నా కూతురికి ఎంతే హక్కు ఉంది శంకరయ్య మగ పిల్లల్ని నెత్తిన పెట్టుకుని ఆడపిల్లల్ని తక్కువగా చూసే ప్రతి తండ్రి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఇది నువ్వు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నావు కాబట్టి ఇక నుంచి మీది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ